Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahalazim ve etubi ileyh. Ama bat. Muhterem kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Allah bu sohbetimizi bereketle eylesin inşallah. Günlük hayatımızda sünneti yaşamak konusunda İmam Nesai'nin Amel Leyl ve Yevm kitabını takip ediyoruz. Bugün inşallah kitaptan 170. sayfada 74 numaralı hadis-i şerifte kalmıştık. Bu konunun babı Ma yekulu iza dakhalal khala bir Müslüman helaya girdiği zaman ne söyler babıdır. Değerli kardeşlerim ifadeyi anlıyorsunuz. <gülüyor> ya aranızda olmak istedim öyle ağaçların dalların arasında filan gibi görüntü. Kim yaptıysa müthiş yapmış onu ellerine sağlık. İştahımı açtı benim. <gülüyor> Helaya gireceği zaman girdiğinde deriz ya biz girmek üzere iken olarak anlıyoruz bunu. Değerli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam günlük hayatında her işi yaparken önce Cenab-ı Allah'ı hatırlardı. Müthiş bir şey. Her an Allah ile beraber olmak. Her an huzurda olduğunun farkında olmak. Her an ilahi makamda durduğunun farkında olmak. Bu insanı ne kadar nurlandırır, mübareklendirir, yüceltir. Zaten İslam'ın zirvesi de bu ihsan makamıdır. İman ve teslimiyet, dinin emir ve yasaklarını yerine getirmek, neticede bu ihsanı yani Cenab-ı Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etme haline ulaştırmak içindir. Her ne kadar da biz Cenab-ı Allah'ı göremiyorsak da, Allahu Teala'nın bizi gördüğünü bilmenin kalbimize verdiği huzur, haşyet, saygı, korku ve ümit o işte duygular içerisinde. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da öyle. Yerken, içerken, evden çıkarken, eve girerken, yatarken, kalkarken, devlet işlerine başladığında camiye girerken, camiden çıkarken yani günlük hayatında her ne iş yaparsa bir Allah'ı zikrederek öyle yapardı. Onun usul ve adabını gösterirdi. Söyleyerek yaptıkları sünnetlere kavli sünnet diyoruz. Yaparak gösterdikleri sünnette de fiili sünnet diyoruz. Sünnetler genellikle bu iki çeşitli Eğitici, öğretici sünnetler bu iki çeşit üzeredir. Şimdi sevgili peygamberimiz bir insan olarak tabi o da defa hacet için İhtiyaç hissediyor idi. Bu onun beşer olduğunun bir alametidir. Kul innema ene beşerum mislukum. De ki ben de sizin gibi bir beşerim. Ayeti kerime böyle söylemesini istemişti ve o da bu ayetle bize bunu öğretti. Çünkü Allah Celle Celaluhu ısrarla bunu vurguluyordu. Zira Hazreti İsa için Hristiyanların düşmüş olduğu tehlike elbette ki İnsan olarak Müslümanlar için de geçerliydi. Hz. İsa'yı güya çok sevdiklerinden insan olarak kabul etmediler. İnsanüstü bir varlık gibi düşünüp ona Tanrı dediler. Bugün onlar Tanrı üçtür derler. Baba Allah, oğul Allah, ruhul Kudüs. Böyle bir tehlikeyi bertaraf etmek için sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sık sık ben de sizin gibi bir insanım derdi. Hatta kendisinden korkan, titreyen bir Müslümana huzurumda niye titriyorsun, niye korkuyorsun ya? Ben kuru et yiyen fakir bir kadının fakir bir oğluyum derdi. Onun böyle gönlünü alırdı. Halbuki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyarete gelenler üç aylık mesafeden onun korkusunu hissederlerdi. Ama şöyle biraz huzurunda oturdukları zaman o kadar severler, o kadar tatlı gelirdi ki meclisinden de ayrılmak istemezlerdi. 
Bu konuyu biraz bilerek uzattım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de peygamberlere itiraz babından şöyle söylüyorlar. Ya böyle peygamber mi olur? Bizim gibi yiyor, içiyor. Sokaklarda geziyor, toz yiyor. Ekmeğini kazanmak için çalışmak zorunda kalıyor. Peygamber dediğim o Allah destekler sanki gökten hazinelerle dolaşır falan. Yani peygamberin de tuvalete gitmesi gayet bir insani davranıştır. Bizim için burada önemli olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu durumda ne yapardı? 74 nolu hadisimizde İmran radıyallahu an buradan İmam Nesai'ye son halka senedin. Akbarana İmran ibn Musa kal devam ediyor. An Enes'in Enes radıyallahu an'tan rivayet edilen bir hadisi şerif demek ki Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâne idi. İzâ dâhalel helâe halaya girdiğinde kâle dedi. Değerli kardeşlerim, demin söylediğim gibi helaya girdiğinde değil, girmek üzere iken. Çünkü helaya girdiğinde tabiri. Şimdi bunu niye söylüyoruz? Helanın içine girdikten sonra artık zikir olmaz. Allah lafzı düşünmek bile olmaz yani. Orada kendi içinden tekrarlamak bile olmaz. Şimdi bir de şöyle düşünün tabi hocam e, girme ile girme arasında Araplar ne yapıyorlardı? <gülüyor> Hoş bir şey. Araplar da bugün bizim evlerimizdeki gibi tuvalet yoktu. İnsanlar ihtiyaçlarını gidermek istedikleri zaman Şöyle tenha bir yer bulur. İnsanların görmediği bir yere çekilirler. Orada ihtiyaçlarını giderirlerdi. Demek ki oturacağı mekana Peygamber Efendimiz var. Bunu niye söylüyorum? Yani helanın kapısından içeri girdikten sonra sözünü biz bugün ihtiyaç olarak hissediyoruz. O zaman hela yok. Ne dedi Peygamberimiz? Eûzü billahi Allah'a sığınırım minel hubusi vel habais. Hubus ve habaisten. Hubus gözle görülmeyen, habais gözle görülen olarak söylenmiş pislikler. Değerli kardeşlerim bu pisliklerden peygamberimiz cinleri, zararlı cinleri ve şeytanları kastetti diye hadis-i şerifte açıklamalar da var. Bu manada takdim tehir yapanlar da olmuş. Peygamberimiz Tuvalete girerken ve çıkarken bazı dualar yapmışlardır. Birincisi şu, Eûzü billâhi minel hubusi vel habâis Görünür ve görünmez pisliklerden Cenab-ı Allah'a sığınırım. Kastettiği cinler de diyor. Neden böyle söylüyor? Cinler, insanları sapıtan şeytanlar biliyorsunuz cinlerdendir. Varlıklar zarar vermek isterler. E, tuvalet olan yerler de mikropların bol olduğu yer. Görünmez pislikler, bugün virüs dediğimiz, mikrop dediğimiz bir kısım varlıklar, onlardan insana silahiyet ederek zarar verebilirler. Veya oralarda pis olduğu için çevre kirliliğinin efendim, hastalıklara ne kadar etki olduğunu bugünün insanı daha iyi biliyor. Bu tür şeylerden Allah'a sığınırdı Peygamberimiz. Ancak böyle bir ihtiyaç anında bile Cenab-ı Allah'ı zikretmesi, hiç ondan gafleti düşmemesi de şayane hayret bir durumdur. Öyleyse biz de tuvalete yaklaştığımız zaman tuvaletin kapısının dışında artık bizim evlerimizde tuvalet var. İçeri girdikten sonra zikir olmaz. Kapında hemen Eûzü billahi minel hubusi ver kaba isteyeceğiz. Kötü yerlere girilirken sol ayakla girilir, sağ ayakla çıkılır İslam adabında. Tuvalete de sol ayakla girilir, sağ ayakla çıkılır. 75. hadis ve bundan sonraki hadisler aynı minval üzere devam ediyor. Değerli kardeşlerim yine Zeyd ibn Arkam'dan Kale, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İnne hâzihi huşuşa muhtadara. Şu bir kısım huşuş, vahşi pislikler, efendim, 
hazır vaziyette feyze dahala ahadukumun halae sizden birisi halaya girmek istediği zaman fel yakul desin eûzü billahi minel hubusi vel habais görünür ve görünmez pisliklerden insana zarar veren şeytanlardan Cenabı Allah'a mikroplardan ve şeytanlardan Cenabı Allah'a sığınırım. Evet, oralarda pis mekanlar olduğu için bir kısım zararlı varlıkların bulunacağından bahsediyor Peygamberimiz. Her türlü zarardan korunmak için de sığınılacak Allah Celle Celaluhu. La havle ve la kuvvete illa billah. İnne hâzihil huşuş, 76. hadisi şerifte aynı manada geliyor. Muhtadara, bu bir kısım vahşi varlıklar hazır bulunurlar. Bu tercümeyi inşallah yanlış yapmıyoruzdur. Sen bunun kelimelerine baktın mı Muhammed kardeş? فَاِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ Sizden birisi murad ederse, isterse اَنْ يَدْخُلَ الْخَلَاءَ Helaya dahil olmak, duhul etmek, eskiden dıkıl dıkıl derlerdi. Kapıyı çalınca içeri gir gir manasına. دَخَلَ يَدْخُلُ دُخُولًا Bu kelimeler hep Türkçe'ydi. Dahil olmak, duhul etmek, dıkılmak. <gülüyor> Ama şimdi yabancı oldu. Dili değiştire değiştire. Evet. Helaya dahil olmak, girmek isteye, isterse sizden biriniz. Fel yakul şöyle söyler. Eûzü billahi Allah'a sığınırım. Minel hubüsü vel habais hubustan ve habaisten görünür görünmez pisliklerden cinnilerin zarar verenlere de kast ediliyor. Allahu alem bunun içerisinde. Halefehu Yezid ibn demiş burada bir muhalefet var. O da hadisi şerifi şu şu şekilde rivayet etmişler. Desai onu da almış. Akbarana İsmail diyerek yine Zeyd ibn Erkam kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnne hadihil huşuşa muhtara فَاِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ اَوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبْسِ وَالْخَبَائِسِ Aynı ifadeler geldi değerli kardeşler. Ben gündüz okumuştum bu hadis-i şerifleri. Farklılık yok. Efendim hadis-i şeriflerin aynı. Bu son hadis de öyle. مَا يَقُولُ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءَ Heladan çıktığı zaman ne söyler? Hiç şüphesiz İslami edeplerden bir tanesi de helada çok vakit kaybetmemek, çok eğlenmemek, ihtiyacını giderdikten sonra hemen kalkmaktır. Bir kitapta okumuştum bazı hastalıklar ve mesela Allah kimsenin başını vermesin, çekenlerden çok şikayet duyuyoruz. Basur hastalığı da bir sebep olabilirmiş orada çok beklemek düzumsuz beklemek. Hela da defa hacetten sonra çok kalmadan çıkmak lazım. Çıkarken peygamberimiz ne derdi? Ma yakulü ne derdi? İza kharaca minel hala haladan çıktığı zaman. Ahbarana Ahmet diye başlıyor. 79. hadisimiz. <gülüyor> An Aişe radıyallahu anha annemizden bir hadisi şerif kalet Hazreti Ayşe annemiz buyurdular ki Ma kharaca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme binel gait illa kal ufranek Ma kharaca çıkmazdı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minel gaiti heladan illa ancak kal şöyle diyerek çıkardı Peygamberimiz heladan şöyle diyerek çıkardı. Cümlenin gelişinde 
bunu terk etmezdi. Hep böyle yapardı, devamlı böyle yapardı gibi bir mübalağa ifadeleri var. Ne derdi? Gufranek. Senin mağfiretini isterim ey Allah'ım demektir. Mağfiret et beni demektir. Değerli kardeşlerim, bu hadisi şerifi taçtan da yıllar önce okumuştum ve şaşırmıştım. Tabi peygamberimiz bunu niye söylüyor? Gufran, mağfiret bir eksiklik olur, kusur olur, günah işlenir, ondan dolayı söylenir. Burada bir günah yok. Niye peygamberimiz böyle söylüyor ki? diye hadis-i şeriflerin şerhine baktım. Subhanallah o zaman da yani oturdum öyle kala kaldım. Neden peygamberimiz gufran eke dermiş? Çünkü işte görüyoruz. Hayatının her anında her işi yaparken o işe münasip bir şekilde Allah'ı zikrediyor. Allah'ı zikretmek, yemek gibi, içmek gibi, burnuna güzel kokuların gelmesi gibi daimi ona bir zevk veriyor. Ona hayat veriyor, onun ruhuna inşirah veriyor, açıyor. Ama tuvalette Cenab-ı Allah'ı zikretmek uygun olmadığı için terk etmek zorunda kalıyor. Bu kadarcık bir zaman diliminde Allah'ı zikredememek ne kadar büyük kendisine acı ve ızdırap veriyor. Bunu bir eksiklik ve kusur görüyor. Bu kadar uzaklıktan, bu kadar zikirsizlikten dolayı beni affet Allah'ım, mağfiretine sığınırım diyor. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Uzkurullah'a zikren kesira Cenab-ı Allah'ım da çok çok zikredin diyor. Biz az zikrediyoruz. Allah'ı her an zikretmek lazım. İşte bazı dervişler teheccüde kalkar, şu kadar estağfirullah lazım der, şu kadar la ilahe illallah der, şu kadar selavat getirir, şu kadar Allah der, şu kadar Kur'an okur. İşte ders günün içerisinde şu kadar la ilahe illallah gibi dersler verirler. İş bittikten sonra yatar uyurlar anlamına gelmemeli. Zikri daim her an Allah ile beraber olduğunun bilincinde. Zikir nedir değerli kardeşlerim? Zikir unutmamak demektir. Sürekli hatırlamak demektir. Devamlı hatırda olmak demektir. Gaflet Allah'ı unuttuğumuz andır. Her türlü günah ve tehlike gaflet anında gelir. Rahmetli Mehmet Çingil abimiz, Sohbetlerinde sık sık söylerdi. İşte kuşlar bile Allah'a devamlı zikreder. Çünkü Allahu Teala buyuruyor: "Yüseb bihulillahi ma fis semavati ve ma fil arz." Semavat göklerde ve arzda, arzlarda olan her mahluk Allah'ı zikreder. Her an zikreder. Ayet böyle söylüyor. Mehmet abi de dedi ki: "Zikirden kesildi an kuşlar kurşunu ya da taşı yer avlanırlarmış. Allah'ı zikreden kuşu ya da hayvanı avlayamazsınız. Bir an gevşeklik yaptıkları an, işte o fütür anında avlanırlarmış. Ben dedim Mehmet abi bunu sık sık söylüyor. Bunun bir delili var mıdır? Bunu bakayım diye. Efendim peşine düştüm fakat işte ilmi merak gün geçti, devir döndü. Ramuzul Ahadis adlı o güzel kitabı okurken Gümüşhanevi rahmetullahi aleyhin orada bu hadis-i şerife rastladım. <gülüyor> Subhanallah. Böyle bir hadis-i şerif var. Gufranek. Demek ki insan uyanık olsa her türlü tehlikelerden muhafaza olacak. E bir de tabi yukarıda e, hela için her türlü şeytanların cirit attığı, pisliklerin cirit attığı, mikropların efendim cirit attığı bir mekan, böyle bir mekandan zarar görmeden işini bitirir bitirmez çıkmak ve sağlıklı bir şekilde çıkabilmek de ayrıca bir şükrü eda eder. O yüzden burada almamış maalesef başka hadis kitaplarında Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam heladan çıktığı zaman 
Muhraneke ile beraber şöyle söylerdi. Elhamdülillahillezi ezhebe annel eza ve afani. O Allah Celle Celaluhu'ya hamdolsun ki Elhamdülillahillezi ezhebe annel eza eziyeti, eziyeti benden giderdi ve afani bana afiyet verdi. Subhanallah. Değerli kardeşlerim, insanın küçük ya da büyük abdestini bozması bir ezadan kurtulması demektir. Allah korusun, idrarını yapamayan insanların çektikleri ızdırapları görmüş ya da duymuşsunuzdur yani. Bir insan idrarını yapamazsa ne kadar büyük bir ağrı, bir sancı içerisinde doktor doktor dolaşır. Ya da büyük abdestini yapamayan bir insan düşünün, doktorlara ne çarelere gider, hatta vücudu kesip biçmek gibi ameliyatlara bile sebep olabilir. Şimdi her gün insanoğlunun başına gelen bu hallerin gayet rahat bir şekilde insandan def edilmesi, giderilmesi hakikaten ne kadar büyük bir şükrü gerektirir. O yüzden tuvaletten çıkar çıkmaz, Elhamdülillahillezi şol Allah Celle Celaluhu'ya hamdolsun ki ezhebe annel eza benden eziyeti giderdi ve afani bana afiyet verdi, beni rahatlattı. Evet. Bir alim zahit insan varmış memleketin birinde. Hikaye olarak anlatırlar bunu. Ama tabi biz şahısları unutuyoruz. Efendim, padişah ya da halife onu huzuruna çevirmiş, ikram etmiş, hürbet etmiş. Demiş, her zaman gel benim yanıma otur. Efendim, sana hürmet etmek benim boynumun borcudur. Ya da işte gelmezmiş. Ya gel yanıma otur, sana memleketimin yarısını veririm şeklinde. Demiş ki, benim senin memleketin Yarısına ne ihtiyacım var ya? Yani ne senin bu mem- iktidar dediğin, memleket dediğin, toprak dediğin ki? Bana söyler misin demiş adam. Bir bardak su. Bu bir bardak su eline geçmezse sen de susuzluktan öleceksin. Sana bir bardak suyu gösteriyorlar. Bu saltanatı verir misin? Veririm demiş adam. Ölmekten severim. İçer kurtulurum. Peki, bu suyu aldın içtin. Sonra bu idrarın faydalı bir kısmı gitti vücuduna ama bir kısmı da dışarı çıkacak. Çıkmıyor. Çabalıyorsun. İdrar yapamıyorsun. Çatlıyorsun. Yapamıyorsun. Doktorlar çaresiz kalmış. Birisi gelse sana dese ki şu memleketin yarısı da bana ver. Ben sana bir ilaç yapayım sen bundan kurtulursun. Verir misin demiş. Veririm demiş. O zaman gülmüş adam. Sen koca memleketin yarısını Barda susuzken susuzdan ölmemek için su verene verdin. Ağlantı koptu herhalde. Ahmet Hocam. Öyle mi? Galiba. Şimdi bağlanır mı inşallah? Doğru, doğru da bir türlü sorunu çözemedim. Yarısını da tuttun. İdrarını yapamayınca yaptıran doktora verdin. Ya. Ne kaldı sana? Hiçbir şey kalmadı. E sen ne benim memleketim memleketin diye övünüyorsun. İhtiyacım yok demiş. Evet değerli kardeşlerim sizin sesiniz geliyor ee, ama bir sorun mu oldu? Ne yapalım? Ne yapalım diyordu. Ne yapalım diyor abi. 
Açıp kapatalım mı? Ne yapalım? Tamam. Öbür odada devam etme şansı var mı diyor. Bu odada iyi çekmiyorsa diyor. Alo? Şimdi... Var, var da şey yapmak lazım. Peki. Beklemeleri lazım bir 10 dakika. Abi bir 10 dakika beklerlerse diyor öbür odaya geçin diyor öbür odaya. Tamam. Evet, Facebook'taki kardeşlerimiz bizim inşallah birinci bölümü sohbetimizin böyle olsun. Çünkü Skype'de bazı kardeşlerimiz de bu Arapça hadisleri ders halindeydik. Bu görüntü internetin zayıflığından dolayı gitmiş. Ve biz e, internetin daha güçlü olduğunu umut ettiğimiz bağlantılı odaya geçmek üzere bu birinci dersi böyle bitirelim inşallah. Bir 10-15 dakika ara verelim, bir teneffüs yapalım. Sonra yine başlatırız. Burada olur, izlemeye devam ederseniz hep beraber mutlu oluruz. Dersimize devam ederiz. Hoşçakalın ve selam.